Hi, Gustavo. Hi. Hi, good evening. How are you today? Give me a second. I have a problem with the camera. Oh, no worries. That's okay. Thank you for being on time for today's session. I hope that you have had a good weekend. Did you have a good weekend? Did you do anything interesting on your weekend? Or did you just stay at home? I stay home. That's nice. Did you watch any movie or a soccer match? Yeah, any movie. The Angry Birds. Okay. <laughs> Sounds interesting. <laughs> Okay, so thank you for being on time. We are going to continue today with section number one. I think that we will finish today with that. And tomorrow we will start section number two. Have you worked in the platform? ¿Han trabajado la plataforma, yes, los ejercicios? Yes. Okay. Yes. yes. ¿Hasta dónde han avanzado? Sección 1 completa. ¿O no han terminado la 1? 1.8. Ok, nice. Vamos bien. Eh, recuerden que tienen que ir adelante. No, oh, 1.8 está bien porque de hecho va adelantito. Tendrían que tener terminada la sección 1, es pues para el día de hoy, podrían terminarla los que todavía están pendientes y avanzar en la sección 2, adelantarse, porque si no, si no han trabajado la plataforma, se puede tomar como abandono. Constantemente están monitoreando su avance y ya pues nos escribieron que hay muchas personas que no han avanzado nada en la plataforma. Entonces esto lo hacen porque es es importante para ver más o menos cómo estaría la reserva de becas para la próxima eh, jornada. So, eh, a tener en cuenta. Now, um, I'm going to share the content of the platform so we can review. Voy a compartir el contenido que eh, fue lo último que vimos la semana pasada para poder hacer un repaso. Practicar un poco más la pronunciación y irnos ya a la estructura de las WH questions con be going to. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a compartir la pantalla. In the platform here. Sí. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer WH questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening and practicing a conversation titled, Have a Good Valentine's Day. So, Tyler, are you gonna do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm gonna take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Now let's analyze the examples that you see on this chart. WH questions with be going to. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Laguna's. We're not going to stay home. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. 
My sister isn't going to be there. In order to form WH questions with V going to, we can follow this formula. WH word plus verb to be plus the subject plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of these questions using this formula. What are you going to do for Valentine's Day? The WH word is what? Next we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that we add going to. Then we have the verb do. And finally we put the complement and a question mark at the end for Valentine's Day. Let me choose one more example. How are you going to get there? The WH word is how. Next we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that we need to add going to. Then we have the verb get. And finally we put the complement and a question mark at the end there. Now it's your turn to practice making WH questions with be going to. I would like for you to make similar questions about the upcoming holidays in your country. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, I'm going to share the audio once again. So, espero que hayan practicado el fin de semana. Vamos a practicar una vez más para que refresquen y luego vamos a chequear a ver si ya estamos un poquito más fluidos. Pero estamos bien, bastante bien con la pronunciación, solo necesitamos un poco más de fluidez. Así que vamos a practicar un poquito más. Y voy a ir pausando, ustedes pueden repetir en casa como uh, lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Con el micrófono apagado y luego vamos a tomar turnos, ¿verdad? Para abrir el micrófono y ponerlo en práctica. Page 75, Exercise 8, Conversation. Have a good Valentine's Day. Listen and practice. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to eat? At Laguna's. It's her favorite restaurant. How fancy. She's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant. I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Mm -hmm. Now, let's see. Volunteers, you can raise your hand. I levantar la manita. Jairo, thank you so much. Alguien más que practique con Jairo? Gustavo. Gustavo, thank you. 
So Gustavo, do you have any plan for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? What are you going to eat? At Laguna. It's her favorite restaurant. Oh, fans, fans. She's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm going to go to, I'm not going to go to restaurant. I'm going to go to a dance. Sound like, sound like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Very good. Now, just to see this one, fancy. It's como fen. How fancy? How fancy? Yes, how fancy. Very good. Uh, Thank you so much. Let's listen. Do we have other two? Los otros dos que faltan. <laughs> Luis and uh, Salvador. Mm -hmm. Okay. Okay. You start. Ready? Okay. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm gonna, I'm gonna take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to eat? At Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, fancy. She's going to like that. That. How about you? How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to a restaurant. I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good balance today. Dance. Thanks. You too. Ok, muy bien. Por ahí se autocorrigió, ¿verdad? Lo último. Eso, eso es muy bueno porque significa que ya están como familiarizados con la palabra. Entonces, como que no, no es así. O sea, so, good job with that. And just her, like, favorite. Ese es favorite. So, como estamos como leyendo, a veces se nos eh, interviene con el español, pero esta la pronunciación es favorite. 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 Okay. Uh -huh. Aha, okay. excellent. Okay. Very good. Nice job. Thank you so much. Now, moving on, para movernos ya vamos a lo que son las WH questions with be going to. Eso también lo vimos en la plataforma. Eh, WH questions with be going to. Vamos a escuchar el audio y luego a practicar. Page 75, exercise 9. Grammar Focus WH Questions with Be Going To What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. How is Mona going to get to the dance? She's going to drive. She's not going to take the bus. Where are Tyler and his girlfriend going to eat? They're going to eat at Laguna's. They're not going to eat at Nick's Cafe. Bien, como ya vimos en la estructura en la plataforma, cuando hacemos una WH question we'd be going to, tenemos que colocar primero una WH word, la cual dependerá de lo que queramos preguntar. Eh, por ejemplo, what lo utilizamos cuando queremos preguntar o saber sobre. Cosas. What es como para preguntar qué o el qué. Ajá, qué. Um, how. De manera. Ajá, uh -huh, manera, cómo, how, ok, excelente. Where? Ubicación. Place, ajá, uh -huh, dónde. Eh, place. Uh -huh. Place, ya, yeah. dónde. ¿Qué otras existen, las más comunes? ¿Qué recuerdan? 
When, when, para saber okay. el tiempo, cuándo, when, ajá. Why. Why es para. ¿Por qué? ¿Por qué? Who? Cuando quiero saber la razón, why, ajá. ¿Cuál es la otra? Who. Who, para saber. Quién. Quién, ok, muy bien. Who, para saber quién. ¿Algo otra que más común? Which. Which. Cuando queremos saber, o cuando hay dónde elegir, ¿verdad? Queremos saber cuál para una elección. Ok, muy bien, esas son las más comunes. Entonces, primero ponemos la WH word, la cual va a depender de qué es lo que quiero preguntar. Luego, una forma del verbo to be, ya sea am, is, are, que es, va a depender del sujeto, que es lo que viene a continuación. So, WH word, verb be, subject. Luego ponemos going to y luego el verbo sin conjugarse, ¿verdad? En forma infinitiva. Eh, complement y finalmente el question mark para cerrar ahí. Eso es con respecto a las WH questions, las yes no questions, las oraciones afirmativas y negativas. Ya las habíamos estudiado la semana pasada. Entonces aquí es donde vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto del Be Going To. Vamos a analizar qué es lo que tengo que hacer aquí. Por ejemplo, la primera ya está hecha, es una pregunta. Me daba el where y veo el sujeto aquí es you. Y lo que faltaba aquí era el verbo be, en este caso are. Where are you? Y luego me da el verbo spend. Pero necesito going to y luego el verbo spend. Where are you going to spend summer vacation? Ok, la respuesta, my parents and I visit my grandparents. So, ¿qué está faltando aquí? My parents and I. Going to. Mm, going to, pero antes de going to. Um. Um. Mm. ¿Por qué am? Um, ¿Y el verbo, verbo to be? Sí, es el verbo to be, pero no sería am. Um, porque aquí la... dice, ajá, dice mis papás y yo. No voy solo yo. Si fuera nah, solo nah. yo, sí. Ar. 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 Ajá, ah. porque si digo my parents y yo, eso nos convierte en un nosotros. Uh -huh. Ok. Uy. My parents okay. and I are going, going to, to visit my grandparents. Okay. Y ya hicimos la número uno. Los dejo para que hagan las siguientes. Two, three, four, and five. Voy a estar aquí viéndolos. Mientras ustedes lo completan ya sea en su cuadernito o si imprimieron la presentación ahí. Porque sí está en la PowerPoint. Sí. Se los iba a compartir, pero se me trabó la computadora. Deme, ahorita voy. Está right after the conversation. Acá está. Así que sí, lo tienen ahí en su material. Ya descompuse esto. Pero creo que se ve mejor el anterior. Así es que voy a volver al libro. Pero pues solo era para mostrarles que lo pueden hacer. Si imprimieron la presentacióncita, pues ahí estaba el ejercicio. Es sacado de acá.
finished? Have you finished or need more time? Need more time. Okay.
Okay, we already did the number one. It's where are you going to spend summer vacations? My parents and I are going to visit my grandparents. Uh, volunteer for number two. Do you have the number two, Hyder? I think so. Mm -hmm. uh, who who is you going to invite to Thanksgiving time? Okay, who? Okay. Is I know, that... Who are who are uh, you? Excellent. Yes. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Uh-huh. And what is next? I I I give me a moment. I I gonna ask my friend and some good friends. Uh -huh. I'm going to ask uh, my family and some good friends. Very good. Thank you so much, Jairo. Good job. Let's listen to Luis. Do you have the number three, Luis? Okay. Mm -hmm. uh, number three, what are you going to do for Halloween. Uh-huh. What are you going to do for Halloween? Uh, the response is, I don't, I don't know. I am not going to do anything special. Excellent. That's the answer. Thank you so much, Luis. Uh, okay. Salvador, do you have the number four? Salvador. Gustavo? How are your parents going to celebrate New Year's Eve? Uh-huh, and the answer? They are going to, to go to their neighbor's party. Excellent, that is correct. How are your parents going to celebrate New Year's Eve? They are going to go to the neighbor's party. And number uh, five, a uh, volunteer. I think you want me. Okay, thank you. What are your sister going to do for her birthday? Mm. And they are, mm -hmm. what is the answer? Hey, her, boy, her boyfriend is going to, no, her boyfriend. Are going. going are going to. No, is no, is is why her boy is Porque... going to take her out to dinner. Ajá. Uh -huh. Okay. Vaya. En las cinco vamos a ver quién es el sujeto. Tu hermana. Ah, similar to say mm. hey, what yeah. she. Uh, Ajá, es una ella. Entonces nos tiene que quedar what is your sister going to do for her birthday? Y aquí su novio. Boyfriend is. Is, uh, ajá, porque yeah. es, es una tercera persona singular en ambos casos. Her Jennifer. boyfriend is going to take her out for dinner. Muy bien, y me alegra que hayamos hecho este ejercicio juntos y hayamos discutido las respuestas. Tienen un ejercicio similar en la plataforma. Eh, vamos a ir para allá. Ya lo tengo resuelto, pero este, pues es este. Uh, who are you? Es el 1.11. El anterior ya lo hicimos en la clase ante, en el viernes, creo que lo hicimos, ¿verdad? Y este, pues igual ya lo tengo hecho porque alguien pidió la respuesta por ahí que no, no entendía muy bien la indicación. 
Entonces esto para que lo vayan viendo por si no lo tienen así o no han llegado todavía por ahí. Eh, who are you? Solo es de ir agregando going to y el verbo que está en paréntesis. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? I am going to ask my family and some good friends. What are you going to do for Halloween? I don't know. I am. Y dice not y do. Entonces esta tiene que ser negativa. I am not going to do anything special. Y así van el resto. Y ahorita pues solo es para mostrarles cómo va ese ejercicio. Y yo lo voy a mandar las capturas al grupo de WhatsApp. Y lo voy a mandar tal vez ahora o mañana, porque les quiero mandar. Esto? Hola. ¿Qué parte es esto? Este es el ejercicio 1.11. Ah, sí, nos falta un montón. Ajá. Entonces son, solo hemos hecho los primeros dos, pero pues les voy a compartir esas respuestas y los que van más adelante para que ustedes puedan adelantarse en la plataforma y no vaya a ser problema, porque si sí, ya nos escribieron que... Hay, hay muchos que no, no están avanzando, entonces es como que, ¿será que lo abandonó o no? ¿O va a seguir o no? Entonces eso les puede afectar en la reserva de cupos. Eh, así es que para evitar eso tienen que ir adelante. Por ejemplo, nosotros terminamos la sección 1 el día de ahora, como está calendarizado, pero ustedes tienen que ir adelante. Tienen que ya ir por la sección 2 en cuanto a ejercicios. Así que les voy a compartir las respuestas el día de mañana. Para ustedes la idea es que avancen hasta donde puedan, pero si de repente no entienden la, in, la instrucción o el ejercicio les está saliendo mal o por alguna u otra razón, pueden acudir a las, a las capturas que les voy a mandar para que ustedes revisen qué es lo que estamos poniendo mal. Y con esto pues nos vamos al Word Power. Es el vocabulario de special occasions. ¿Qué actividades se hacen? ¿En qué ocasiones especiales? Vamos a ver. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing how to celebrate special occasions. Let's start by listening to the vocabulary on this picture. Mother's Day. Father's Day. Graduation, wedding, anniversary, send cards, give presents, take pictures, sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat special food, wear special clothes. Now it's time to put these vocabulary words into practice. I would like for you to describe your plans for each of these special holidays. Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, anniversary. Uh, let me give a quick example. I'm going to take pictures for my daughter's graduation. I'm going to wear special clothes for my daughter's graduation. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. All right, so this is the Ok. Este es el eh, video nada más relacionado con el, las actividades que se hacen en ocasiones especiales y se les sugiere que hagan publicaciones poniendo en práctica este vocabulario y más la estructura que estamos viendo. Acá vemos un par ya de publicaciones. I'm going to celebrate Mother's Day with um, mine. I suppose it's mother. I'm going to give my dad a hug on Father's Day. Ok, that's the best gift. And uh, that's it. But let me show you the vocabulary again, just to make sure if 
there's no questions or any doubts regarding to this vocabulary. Let's see, let me make it bigger for you. Okay, this is what we already heard, the vocabulary, the special occasions and the activities that we normally do, like for example, send cards, give presents, take pictures, sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat a special food. Questions about vocabulary? No. No? Okay, just let me make sure if you remember how to make the WH questions. Vamos a ver antes de pasar a lo siguiente que sería la lectura como último ejercicio de la sección 1 para terminar. Quiero ver cómo estamos con la gramática para las WH questions with Bitcoin 2. Quiero saber, ¿a dónde vas a ir a bailar para tu aniversario? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Dónde vas a ir a bailar para tu aniversario? Where are you going, Where are you going to dance for your anniversary? That is completely correct. <laughs> okay, very good. And you're very fast. Where are you going to dance for your anniversary? Aquí tenemos totalmente cumpliendo la estructura. Primero la WH word, verb B, subject, going to, verb in the simple form, and the complement plus the question mark. Okay, so now I would like to know, um, let's see, vamos a ver. Quiero saber qué tipo de comida va a cocinar tu hermana para el Día de la Madre. ¿Qué tipo de comida cocinará tu hermana para el Día de la Madre? Para preguntar qué tipo. What what, kind? What excelente. Kind? Ajá. What kind? What kind cooks? Of food. Ajá. Of food. Going to. Mm. Y el verbo be? Uh, you. Mm. Estoy preguntando por su hermana. ¿Qué es lo que su hermana va a cocinar? ¿Qué tipo de comida su hermana va a cocinar oh, para el Día de la Madre? Y es. Ajá. Is, y el sujeto is. es. Your sister. Your, your sister. 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 Your Your sister. Your sister. Your Your sister. Your sister. Your sister. Muy bien. Uh, ¿Qué más podemos preguntar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a celebrar el Día de la Madre? Where? ¿Cuándo? When, when, Ajá. When, 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 when you... Mm. When you... No, you no. Todavía no va you. you? Ajá, verb B. When are you going to you? celebrate? Mother's Day. Ajá. Okay, when are you going to celebrate Mother's Day? Uh -huh. Estamos bien, solo es cuestión de práctica. Ahorita hemos estado aquí como que la estructura, ah, el ar. Y luego el going to y así, pero luego se vuelve algo mecánico. Es como lo hacen así ejercicios como el que hemos estado haciendo ahorita, eh, practicando, siguiendo la estructura. Al principio nos toca estar tal vez viendo lo que anotamos. WH word, ahora verb, ahora sujeto, 
Okay, ahora we're going to, ahora el verbo en forma infinitiva, etcétera, etcétera. Y tanto lo hacen que se vuelve algo mecánico de tanto practicarlo. Pero como les digo, esto requiere mucha práctica. Así que en su tiempo libre, tal vez este, ponerse a hacer preguntas siguiendo las fórmulas. Y luego ya no necesitan estar viendo apuntes, ya se vuelve algo mecánico. Entonces la invitación es a eso, a que practiquen. Y bueno, vamos al último contenido de la sección 1, que es la lectura. What are you going to do on your birthday? Vamos a ver qué es lo que hacen alrededor del mundo para los cumpleaños. Ver un poco de vocabulario, pronunciación y pues luego ver si podemos hacer el ejercicio que va de esta lectura. Hi everyone. In this class you'll develop skills in scanning and reading for details by reading an article about birthday celebrations in different countries. What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Yen Ching Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Joly. Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Okay, let me show you the reading again so we can check if there's some vocabulary here. Mm -hmm. Okay, did you find any new word or something that you like to check pronunciation? This is what we just read in the platform, just different pictures, but the content is the same. Which word? Relatives. Ah, relatives. Es parientes yeah. o familiares. Yeah. What is the meaning for they are going to pull on my ear? Okay, the verb pull is alar. Alar, pero como, Alar. ¿qué significaría ahí? ¿Qué, qué? Ah, que le leerían la, la... Como la, la malteada, dice Jairo. Malteada. Aquí, la malteada ah, es que okay. lo levantan a uno. Si 20 años cumple, son 20 veces que lo tiran, pero aquí es la oreja, le jalan. Ah, <ríe> la oreja. ah ok. Una Pensé que era una, una palabra combinada, una frase combinada. Okay. No, wow. <ríe> They are going to pull. Le van a alar la oreja 21, 21 veces. Que pull es como... Como levantar, como tirar. Pull, uh, alar. Alar, alar, sí. Mm, en la... Es que alar, alar, es que. Es que alar, en la puerta. Tira, Uy, que si estoy así, así pull. estoy así. No estoy alando, sino que estoy como empujando. A ah, ese es push. 
push, ah, push. empujar, push. ajá, es push. Y alar es pull, uh -huh. pull. Uh -huh. Uh -huh. Son similares, pull, pero pull es alar. Y push, push. para empujar. Ajá, empujar es como para el otro lado, la push para allá uh -huh. y pull para acá. Any other question? What is a envelope and best? Ah, uh, envelopes. The the word envelopes son sobre. Sobre. Ajá, sobre. Pero a lucky envelopes con dinero sería como un regalo de sobre acá, verdad? Ah, sobre de la suerte. Lucky envelopes. Ajá, porque dice que le van a probablemente le dan algo, algo de dinero en lucky envelopes, en sobrecitos de la suerte que acá es un regalo de sobre. <ríe> yes. eh, el otro me dijo best aquí, ¿verdad? En el de Kyoto. Aquí está la palabra best. Ajá, best es un chaleco. Mm. Uh -huh. chaleco. What is the difference with the presentation with Best, de mejor. Ah, es best. 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 And this is best. Best. Ah, okay. Best. Uh -huh. best. best. Es best, de mejor. Es best. We put the lips together. Se juntan los labios. Best. best. And this is best. ¿Algo otra? No. No? Okay, and there is an exercise about the reading. Just let me find it. Okay, we just um, complete this video. And after that, there is one exercise which is related to this reading. Um, mm. Y creo que lo podemos recordar, ¿verdad? Yeah. <laughs> lo acabamos de ver. Ok, let's try. So it says, for Elena, to celebrate her birthday, Elena's friends are going to pull her ear 21 times. Is it true or false? True. True. Ok. Uh, Yang Xin is going to cook some noodles on her birthday. False. His mother is cook. Okay, her mother is going to cook, so it's false. Okay, on his birthday, Mr. Aoki is going to receive something red. True. Mm -hmm. And uh, Philip's friends are going to take him out to dinner on his birthday. False. false. Vamos a ver cómo andan de memoria. Correcto. 34-34, meaning that all of them are correct. <laughs> Excellent. So, con esto continuamos en la sección siguiente, que es la 5. No. <laughs> Terminaríamos el curso. No, con esto ya terminamos la primera sección. Um, Sería la sección 1. Mañana estaríamos empezando la sección 2, que es What's the Matter. Vamos a estar estudiando vocabulario, partes del cuerpo, eh, medicamentos y también imperatives. So it's a new topic. Sería un nuevo tema para el día de mañana. Les estaría enviando la presentación durante el día. Y también les voy a enviar la respuesta de los ejercicios que tenemos más los de la sección 2 para que vayamos adelantando, ¿verdad? Y con esto concluiríamos el día de ahora. Recuerden que si hay algún tema que sienten difícil, ahorita acabamos de ver nada más el be going to, pero si sienten que es necesario repasar de repente eh, el tema, pues eh, para eso estamos. Siempre dejamos espacio la última clase para hacer un repaso. 
Y recuerden que también vamos a tener el break de vacación, que es la próxima semana. Así es que hay que hacer lo posible para estar en todas las meetings. Y cualquier tema que sientan que necesitemos reforzar, vayan tomando notas para que me lo digan antes de finalizar el curso y poder ayudar con más prácticas o más ejercicios en un repaso dedicado a lo que ustedes sientan que tienen que reforzar. So that would be it for today. Thank you for joining today's section and I'll see you tomorrow. See you. See you tomorrow, see you, teacher. teacher. Bye. 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 Bye.